അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സർഫസ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സർഫസ് എനർജി ആയിട്ട് വരുന്നത് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് എനർജി ആൻഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഫിലിം അമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ എത്രയോ എമൗണ്ട് വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിന് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു സർഫസ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തതാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ് എനർജി ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം ഓഫ് വയർ എ ബി സി ഡി ഹാവിങ് വൺ സൈഡ് എ ബി ഫ്രീ ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ പാരലൽ സൈഡ്സ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ ബി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് എ ഡിയിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോം എ സോപ്പ് ഫിലിം അക്രോസ് എ ബി സി ഡി ദ സൈഡ് എ ബി ഈസ് പുൾഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സൈഡ് എ ബി എന്താവും ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം അതിങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യും പുള്ള് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ടു കീപ്പ് ദ വയർ ഇൻ പൊസിഷൻ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കുവാണ് റൈറ്റിലോട്ട് ടി ഈസ് ദി സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷനും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തുമാണ് ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓവർ എ ബി ഈസ് ടു എൽ ടി ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം വരുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എ ബിയിലോട്ട് വരുന്നത് ടു എൽ ടി ആണ് പിന്നെ ഫിലിം ഇക്വലബ്രിയം ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ടു എൽ ടി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ എക്സ് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു ടി ആവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫിലിം എന്താണ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് എനർജി സർഫസ് ടെൻഷനോട് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദ സോളിഡ് സർഫസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പയർ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് സോളിഡ് സർഫസ് ലിക്വിഡ് സർഫസിലും അതുപോലെ സോളിഡ് സർഫസിലേക്കും ഉള്ള ഒരു ടാൻജൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തിയറി ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ The angle of contact arises due to the adhesive and cohesive forces on the molecules of the liquid which lie near the solid surface. Let us consider some liquid in a glass container. Then we will put it in a glass container. We will put it in a The molecule is attracted by the molecule of solid wall. Then we will put it in a molecule of solid wall. We will put it in a molecule of solid wall. These forces are adhesive and distributed over 180 degree and hence they result and act at right angle to the solid wall. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു സൈൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു കോസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടാൻ ബി അത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇഫ് എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എഫ് വൺ ടാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ ഈക്വൽ
മെത്തലീനും പിന്നെ അയോഡിൻ വിത്ത് ഗ്ലാസ് മെത്തലീൻ അയോഡിൻ വിത്ത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മെർക്യൂറി വിത്ത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വാട്ടർ വിത്ത് പെരാഫിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ക്രോമിയം വിത്ത് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി വാട്ടർ വിത്ത് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആംഗ്ലായിട്ട് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് എ കേവ്ഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സർഫസ് ഫ്രീ സർഫസിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ സർഫസിലായിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പ്രഷറും ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സർഫസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ വേപ്പർ സൈഡിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈക്വലായിരിക്കും ഇനി കോൺവെക്സ് സർവസിൽ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് സർഫസ് മസ്റ്റ് ബി മോർ ദെൻ പ്രഷർ ഓൺ ദ വേപ്പർ സൈഡ് അപ്പോൾ വേപ്പർ സൈഡിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് സൈഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് സർഫസിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി കോൺകേവ് സർഫസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേപ്പർ സൈഡിലുള്ള കോൺ കോൺകേവ് സർഫസിൻ്റെ വേപ്പർ സൈഡ് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കർവേഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ സ്പെരിക്കൽ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ടു ടി ബൈ ആറ് അത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ ആറാണ് ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഡ്രോപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസ് ആറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ പുറത്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പി ഈക്വൽ ടു ടു ടി ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് റേഡിയസ് സ്മോളർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സസ് പ്രഷർ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ സോപ്പ് ബബിൾ സോപ്പ് ബബ സോപ്പ് ബബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വരിക നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഏതാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ടു ടി ബൈ ആറ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ബബിളിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഫോർ ടി ബൈ ആറ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്ലോവിങ് ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജി കാണാനായിട്ട് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഏരിയ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോവിങ് ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ കാണാനായിട്ട് ഫോർ നമ്മൾ ഫോർ അല്ല എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്ലോവിങ് ഇൻ സോപ്പ് ബബിൾ അപ്പോൾ ആ ബ്ലോവിങ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കണം എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ലോജിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറേ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഡിറ്റർജൻറ്റും സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു വാക്സ്ഡ് കാർ കേട്ടോ അതിൽ വെള്ളം റെയിൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോവും അത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും അവിടെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുമൊന്നുമില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി ഒരു തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുരി ഉണ്ടാവും മെർക്കുരി ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ മെർക്കുരി ഒരിക്കലും ആ ഒരു തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ വാളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡെറ്റോൾ ഡെറ്റോളിനൊക്കെ ലോ സർഫസ് ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഡെറ്റോളൊക്കെ നമ്മൾ പരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡാവും